everyone, Mayung Atnao. My name is Ray, and welcome to my diary. So for today's video, I'm going to share with you the creation process of these lavender peonies using watercolor. Let's begin! So I decided to show you the brushes that I used for this artwork. So this, the black one is a number 8 round brush by Silver Black Velvet and then the next two brown are the detailed brush. They, they are Chinese bamboo brushes. And then the last one is just an ordinary brush I found from the local art store. So, ng ano ako manigipakita akong mga brushes. Tungod kay, kaning ako mga brushes nga gamit kay long haired. And in today's painting, I am doing so much details, which requires a short haired brush or short hair brushes sama aning white bristled brushes nga akong ipakita sa inyo ha pero wala mang koy detailed watercolor brushes good so mao na ni silang upat din hi nga akong ipakita ang pinaka detail para para nako na nga akong magamit so why do we have to use short haired bristled brushes so in my opinion and based sa akong experience no sa akong paggamit aning mga taas nga brushes kay partial ra imuhang control inig paint like lahi ra jud siya if ang mubo kay dili gani siya mo swing swing kay mubo man siya compared aning sa taas and pointy pa jud siya na ay tendency nga mo swing siya and then inig himo ni mo sa imuhang strokes kay dili siya accurate gani pwede siya pwede siya mahiwi or or maadto sa laing direction so dili kayo siya accurate but for me it works for me naman po murag depende ra pud siguro na sa imuhang pag-anad-anad bitaw sa paggamit so ako ar pud ni ha so based on experience ra pud and opinion ra pud na nako no so Padayo na ta, no? Sa pagpintal, no? Okay, so naday ko yung leftover paint from my uh, previous project. So, this one is a mixture of quinacridone lilac and French ultramarine or cobalt blue. Naaranan duha, nakalimut ko, no? So, tanan na tong materials and colors will be is listed on the description box below so my first try is using the wet on dry technique so i just applied well this is supposed to be my lightest color and then i used a damp brush to soften my edges or to soften my strokes and then for the next petals i used a different approach i decided to use the wet on wet technique so now i'm applying clean water to some of the petals then i applied the lightest wash so i think i preferred to use this approach sa uban pa na akong mga petals kay mas Para na ko is mas sayun siya and mas smooth ang result. So, kanidi ay una na kong gipintalan is mo ni ang folds sa ato ang flower. So, nganhi ako anang gi fast forward, no? Pero I still use the same process which is the wet on wet, wet, on wet technique. So, nganhi ang pita ako ang try og color ang outer fold or ang outer side sa petal sa tuang flower using the lightest wash gapon and using the same technique wet on wet so guys kaniya video is a trial and error ni no so dili jud ni siya ingon nga ingon ni siya pag Pintal, it's just 
me sharing my process with you. Kaya basin po di ay nga inyuhang matry, inyuhang magamit, ay makatabang po sa inyuha. Hopefully. <laughs> so now, I will be mixing the colors for my leaves. So it's a combination of Prima Marketing's Tropical Palette and number 14 and 16. So this is a more watery wash because I want to get I want to apply the lightest tones first. Same with so same with the petals. I started with a wet and dry technique and then later on I changed into the wet on wet technique. Kai na ako gi add po nga second color sa ato ang leaf. I added Prussian blue sa ato ang green mixture to get a darker yet um dull dull looking green. Kay dili ko ganahan og bright green and dili sa jud ko ganahan og green. And so I paint the leaves alternately with the dark green and the light green para na afay na variation ng ato ang leaves. Then while the leaves are still kind of wet, I added a bit of the color wash from our flowers. Okay, as you know me, gusto ko nga uh, ang color, gusto na ko incorporate ang colors to ang petals sa to ang leaves. And sorry on this part, no? Uh, wala dahi siya makuha sa camera, wala ko kabantay. So I'm still adding the lavender wash no sa to ang leaves just random parts but then I think it's mostly on the upper side of the left and then I just use that the second brush a dump brush to like soften the strokes or soften the look of our leaves So, naghimo dahi ko wash no, para unta sa ako ang darkest tone, which is which I applied first at the center of the flowers. But then, wala ko ganahin niya. Naghimo ko laing mixture kay mura siya maroonish ang iyahang resulta. Kay mura nadaghan ako ang burnt sienna and red sa mixture onya ang ato ang color palette is more on a lavender ba ya unta so mato naghimo na pud ko laing mixture nga and mas sakto-sakto na siya timpla no it's more on the lavender side na siya so mo ni siya karon ang ako ang gi-apply sa ato ang second layer so, what tun sa nato nga mo dry ang first layer no before nato i apply ato ang second layer sa inside fold of our petals. Well, this time I'm using the wet on dry. 
And then, I put some parts where I use the wet on wet technique. So, marag depende ra jud na ni mo no kung unsa nga technique imuhang gamiton nga para ma-achieve ang effect nga imuhang gustong buhaton. So here, ang gusto lang nako na is kay na gamay explosion sa paint to some parts of the inner petals. Dili jud siya ingon nga pintala na ko siya totally. So katong nag wet on dry ta is ang tibuok man to, ang ato ang pintalan. Pero kaning nag wet on wet ko, naalay some parts sa inner petals nga ako ang gilayeran gi sa dark nga color. Dili jud ingon nga ang tibuok niya. So I'm still working on the inner folds of our petals. Still the same steps as what I did to the first flower. Mauro say akong gibuhat sa second flower. So 
So once the second layer is dry, I plan na ako ang third layer which is like a darker mixture. Katong maroonish nga ako ang na mix previously, mao na ako gigamit to darken some areas. And then now I'm doing an experiment of glazing some of the leaves with the green mixture nga ang ko ang gi mix sa ato ang maroon nga mixture pero light lang nga maroon mixture ang ako gi mix. Now I'm working on the outer fold of the petals, so medyo lighter lang ang ato ang ang ato ang color nga apply din hi. and then I'm also trying to put some details like sa mga kanang mga veins sa flowers, so I don't really work in detail. So this is like a first for me nga magnaning no og mag patiently but ang mga details so tanaw na tanaw sa result so for this one I'm using the wet on dry technique and I mix my paint with a bit of white gouache para mo lighten ang iyahang color and then akong plan is iguman na ako gimo aning mga veins veins is I will use a clean dump brush para ako ang murag i-soften ang kaning mga curve lines nga ako ang gihimoan para sa mukatag ang color. Then I go back with a slightly darker color mixture. Same steps lang gihapon no? Then I go over it again with a clean dump brush. Para murag mo katag or mo fade away or mo soften ang ito ang lines. So in this part, I try na put ko glaing method. No, I tried doing the wet on wet technique. So I first applied clean water, and then I made the veins, and then I I started painting the veins, and then feel na ko mas maayon nisha ng technique compared sa first na kong gibuhat ng wet on dry. Mas ganahan ko sa resulta ani. Eh. 
so her here's a much clearer version no sa ako ang wet on wet technique on painting the outer side of the petals so wet na na siya nabutangan na na siya na ako clean water and then now i'm starting to draw the veins and i think maong mas ganahan ko niya tungod kay inig apply na inig paint na ako sa veins kay silbi mukatag na gani mukatag na gani ang paint dayon so dili na kayo effort para sa ko ang, ang pakatago ng paint using the second dump brush you know, so din lang sa kuto ba to ang part 1 ani nga flower kay napuno na ako ang memory and ako pa ning i-upload before ko mo continue og human sa flowers and again thank you kayo guys no medyo taas taas jud niya atong video karon and salamat kung naabot inyong gihuman Anun ta na amoy nakatunan though walay klaro ako ang voice over no <laughs> kay kiwawan pabitaw kayo ko mo storya and medyo wala pasad ko kay ba kung unsaon pagsulti pero daghan kayong salamat sa inyong pagtanawan please don't forget to like and subscribe